Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Road to Two Finger Maltese. Pour rappel, le concept est très simple. Ces formats de vidéos-là sont un journal de ma progression en Two Finger Maltese. Puisque, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, je m'étais engagé quand j'ai fait le tournoi des figures à obtenir la Two Finger Maltese. Du coup, j'ai cette responsabilité sur les épaules. Mais dans tous les cas, c'est une figure incroyable. J'ai trop envie de la voir. Enfin bref, sans plus tarder, on passe à la vidéo. Bon, dans l'épisode précédent, on dirait une série, j'adore. Je vous avais montré un petit peu mes trainings, ok. Je vous avais montré un petit peu comment j'ai renforcé mes doigts, notamment mes premiers essais en... avec élastique de two finger planche, puisque je commençais à la tenir un petit peu à l'élastique avec ma sueur de doigts en fait, mais en planche classique, pas en maltaise. Pour le coup, la différence est vraiment très grande. Bon, en fait, comme je vous l'avais dit, la two finger planche, j'avais commencé un petit peu à la travailler, donc là, c'est plus revenir sur cette figure, même si je l'avais pas vraiment obtenue. Je l'ai tenue une seule fois, une seule, et c'est tout. <rire> donc là, je reviens dessus, mais en la travaillant un petit peu plus sérieusement, en ayant vraiment pour but de la voir, ce sera en fait la première validation pour la two finger maltaise. Parce que en fait, ce qui est en commun entre la two finger planche et la two finger maltaise, bon, c'est le fait que je sois sur deux doigts, mais c'est que du coup, je dois vraiment tenir en tension mon corps et pousser sur deux doigts. En fait, c'est aussi dur que la phase de pousser sur une pompe sur deux doigts. Quand tu fais une pompe sur deux doigts, la phase de descente, ça va, juste t'appuies sur tes doigts. Mais le plus dur, c'est la pousser parce qu'il faut que tu pousses et tu pousses encore plus sur tes doigts. Enfin, c'est un peu étrange à décrire, mais pour le coup, sur la phase de pousser, c'est vraiment une douleur et une tension différente. Et c'est cette tension-là que je travaille en planche et en maltaise. En maltaise, c'est encore même pire parce que ta tension, elle n'est pas droite, elle est sur le côté. Enfin, dans tous les cas, le week-end dernier, j'étais à la swab et j'ai vu tellement du haut niveau, même Courmel. Courmel, je savais qu'il avait la two finger planche, mais même quand il les envoie, etc., il tient, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Je me suis pris, mais un de ces shots de motivation, mais incroyable. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous l'avez pas vue parce que vraiment, elle vaut le coup. Si vous voulez voir un petit peu ce que c'est le street, ou même si vous voulez avoir un shot de motivation comme moi, parce que pour le coup, c'était vraiment incroyable. Ça m'a motivé encore plus à obtenir cette two finger planche et surtout cette two finger maltaise parce que en compétition tu lâches une two finger maltaise déjà faut la voir parce que peu de, très très peu de personnes l'ont encore la two finger planche ça commence à devenir banal la two finger maltaise je il y a très très peu de personnes qui l'ont hein. honnêtement vraiment parce que je me suis rendu compte aussi que c'est tellement plus chaud que la two finger planche bref tout ça pour dire que la swap ça m'a énormément motivé à la voir encore plus et j'ai passé pour la deuxième fois ma two finger planche, mais vraiment passé pour le coup, hein. genre tenue, deux secondes, etc. Ma forme était pas top, c'est quand on a train ok avec Enzo, il a filmé ça, je lui ai dit mec, filme, je l'ai bien senti, et pour le coup, elle a décollé, mes pieds ont décollé, bon j'étais un peu en slash, et du coup j'ai encore une marge de progression à faire avant de passer droit totalement, puisqu'en fait, je me suis rendu compte que quand je la tiens, je la tiens tout le temps en slash. Et dès que j'essaye de remonter un peu les pieds pour être bien droit, comme une planche, euh, comme devrait être une planche en fait, et bah je tombe en avant, tout simplement parce que en fait euh, l'équilibre est vraiment différent. Quand t'es en slash, tes doigts sont à peu près là par rapport à ton centre de gravité. Si on dit que là c'est ma tête, tes doigts sont à peu près là. Quand je lève les pieds, du coup j'avance encore un petit peu et mes doigts se reculent encore un petit peu. Du coup mes doigts sont encore plus loin parce qu'en fait quand je me mets en planche, typiquement je me pose on va dire sur mes doigts. C'est à dire que en gros je pose mes doigts au sol et après avec la planche je viens appuyer devant comme ça. Et c'est ça qui me permet de me stabiliser. Mais du coup quand je vais encore plus loin, bah c'est chaud de choper l'équilibre. En Maltaise, t'es vraiment écrasé contre le bout comme ça, là, je sais même pas comment montrer, je sais même pas comment rentrer dans le champ. Mais en Maltaise, t'as vraiment le bras écrasé tout le long, enfin ton bras il est presque horizontal au sol. Du coup c'est une galère, mais c'est une galère incommensurable, c'est abusé. Je trouve que je galère un petit peu à choper l'équilibre en planche bien droite. Donc c'est pour ça, là j'étais en slash, c'est une première étape, c'est une première bonne étape je trouve. Mais il faut que je monte encore un petit peu et j'ai encore un petit peu d'apprentissage à faire à ce niveau là. Je pourrais le faire avec élastique, le taf d'ailleurs c'est ce que je vais faire, je vais le faire avec élastique ce taf là. Mais dans tous les cas je suis très content parce que j'ai réussi à tenir pour la deuxième fois une two finger planche. Bon qui n'est pas perfect forme, mais l'idée est là. En plus il y avait Day Long derrière, il était très content de me voir la passer. Et pour le coup la planche et la maltaise d'ailleurs, c'est très important, je les travaille à l'élastique et sans élastique. Parce qu'en fait, comme tous les mouvements en street, quand tu les travailles à l'élastique, ça te permet de mieux comprendre la forme et de choper l'équilibre, etc. Ça te permet vraiment de comprendre le mouvement quand tu n'as pas encore la force nécessaire pour le faire. Donc ça peut être très pratique parce que ça peut permettre d'optimiser ta progression pendant que tu travailles. Je sais pas, par exemple, tu vas avoir la planche, bah tu fais des essais de planche à l'élastique, ça t'enlève du poids, du coup tu arrives à la faire. Donc tu peux comprendre le mouvement, le placement, etc. Même si tu n'as pas encore la force nécessaire pour la tenir, mais que tu la travailles. 
Je sais pas si ça fait du sens ce que je viens de dire. Mais en gros, voilà. Et c'est aussi très important de faire les mouvements sans élastique. Donc la two finger planche, c'est pour ça que je fais aussi des essais sans élastique. Déjà parce que c'est comme ça que tu la valides. Tu vas pas dire j'ai la planche si tu l'as que avec élastique. Et deuxièmement, parce qu'en fait, comme tu recrutes vraiment toute la force nécessaire au mouvement, ça peut être plus compliqué de te focus sur l'équilibre. Et du coup, tu travailles le mouvement comme tu devrais le travailler en temps normal. Enfin, comme tu vas le travailler au temps normal, en fait, parce que même quand tu travailles l'élastique, le but, c'est pas de rester à l'élastique toute ta vie, c'est d'avoir le mouvement sans élastique. Donc, voilà, vraiment important de travailler les deux, avec et sans élastique. C'est ce que je vais faire, d'ailleurs, du coup, pour la Two Finger Maltese. Bon, vous avez vu mes essais dans la vidéo précédente, ça n'a pas vraiment évolué depuis. Peut-être qu'avec l'arrivée de la Two Finger Planche, ça va venir. En fait, je pense que c'est vraiment une technique à choper. C'est comme la Two Finger Planche. J'avais la planche avant de la travailler. J'avais juste à renforcer mes doigts, choper le placement, etc. En Two Finger Maltese, le placement est vraiment bizarre à comprendre. Mais une fois que je l'aurai compris, je pense, voilà, je vais tester deux, trois choses. Euh, deux, trois placements différents avec les doigts plus vers l'intérieur, plus vers l'extérieur, plus droit. Enfin, je vais tester plusieurs placements différents et je vais voir là où j'ai le meilleur ressenti en fait pour pouvoir bien la travailler correctement. Quand j'aurai la force nécessaire pour pouvoir au moins faire des lignes au sol, j'en ferai. Mais voilà, là, ça me paraît tellement loin, mais en même temps pas si loin que ça, tu vois. Genre, ce genre d'objectif, tu les vois, ils sont super loin, mais tu sais que c'est réalisable et tu vois le chemin pour y arriver. Donc pour le coup, je sais ce que j'ai à faire, <rire> mettre du gros taf là-dedans. Voilà, je voulais me focus aussi un petit peu sur la one-arm planche en même temps parce que c'est un autre move en poussée que je trouve incroyable et que j'ai trop envie d'avoir. Avoir une bonne one-arm planche là en mode Livan, ça a une forme de fou je trouve, ça a un flow de dingue. Et je me dis peut-être que je vais en fait privilégier la two finger planche et la two finger maltese je peux travailler à côté la one-arm planche, il n'y a pas de problème. Mais du coup, je vais travailler un petit peu moins la one-arm planche pour privilégier la two-finger planche et la two-finger maltese. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Euh, C'était un petit récap du coup de mes séances d'avant, de la nouveauté. Le fait que j'ai repassé une two-finger planche, mais une vraie cette fois-ci. Enfin, pas une vraie parce qu'elle n'est pas perfect form, mais sans élastique et la tenue. Donc ça, franchement, je suis content. Et pour vous expliquer aussi un petit peu ma technique, la manière dont je vais procéder, etc. Cette vidéo va être assez courte, je pense. Sûrement que les prochaines seront un petit peu plus longues. Je verrai, je vais aviser. Mais dans tous les cas, pour la semaine prochaine, j'ai un concept qui risque de vous plaire. C'est pas la route toute finger maltaise, mais euh, j'ai pas encore vu ça sur YouTube, il me semble. Donc voilà. Je vais voir ce que ça donne. À tout moment, la vidéo va être rincée, donc ça ne va pas sortir. <rire> Dans tous les cas, si vous voulez être au courant, suivez-moi sur Instagram. C'est là où je poste la majorité de mes news. Et puis, dans tous les cas, ben moi, je vais continuer le boulot. Et puis, je vous dis, c'était Milo. À la prochaine. Ciao.